నమస్తే విటెల్ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను వేణి ముందుగా హెడ్లైన్స్ కేంద్రంపై మరోసారి ధ్వజమెత్తిన రాహుల్ గాంధీ పారిశ్రామికవేత్తల ప్రయోజనాలను పెంచడంలో మోదీ సర్కార్ సఫలమైందని విమర్శ అమరావతిలో కొనసాగిన ఏపీ కేబినెట్ సమావేశం నాలా చట్టాలపై గవర్నర్ అభ్యంతరాలపై కొనసాగిన సుదీర్ఘ చర్చ సంచలన రౌడీషీటర్ హత్య కేసులో మరో ముగ్గురు మీడియా ముందుకు ఆర్థిక లావాదేవీలే హత్యకు దారితీశాయన్న సంయుక్త కమిషనర్ నాగేంద్రరావు నలుగురు మిలేషియా సభ్యులు ఎస్పీ ఎదుట లొంగుబాటు మీడియా సమావేశంలో వివరాలు వెల్లడించిన రాహుల్ దేవ్ శర్మ ఉక్కులో బ్యాడ్మింటన్ కోచింగ్ క్యాంపును ప్రారంభించిన కేంద్ర ఉక్కు శాఖ మంత్రి బ్యాడ్మింటన్ క్రీడతో క్రీడాకాలను ఉత్సాహపరిచిన పివి సింధు డీటెయిల్స్ చూస్తే నగరంలో సంచలనం రేపిన గాజువాక రౌడీ షీటర్ గేతల రాజు హత్యకు ఏ వన్ నిందితుడు రవిబాబు ఏ టూ నిందితుడు భూపతి రాజు శ్రీనివాసరాజు తో పాటు ఏ త్రీగా చేర్చబడిన దామా సుబ్బారావులు ప్రధాన కారణంగా నగర సంయుక్త పోలీస్ కమిషనర్ నాగేంద్ర కుమార్ పేర్కొన్నారు ఆర్థిక లావాదేవీలే గేదెల రాజు హత్యకు దారితీశాయని ఆయన వెల్లడించారు ఈ మేరకు పోలీస్ కమిషనరేట్ సమావేశ మందిరంలో భూపతి రాజు శ్రీనివాసరాజు కూర్మనపాలనకు చెందిన దామా సుబ్బారావులతో పాటు కారు డ్రైవర్ కేశవును మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టారు పద్మలత హత్య కేసులో డీఎస్పీ రవిబాబు బుచ్చిరాజుపాలెం స్థలం వివాదంలో భూపతి రాజు శ్రీనివాసరాజు మాతృశ్రీ లేఅవుట్ అవకతవకల విషయంలో దామా సుబ్బారావులు రౌడీ షీటర్ గేదెల రాజు నుంచి బెదిరింపులు ఎదుర్కొనంతో ముగ్గురు కుమ్మక్కై గేదెల రాజును అడ్డు తొలగించుకునేందుకు పథకం రచించారని ఈ క్రమంలోనే గేదెల రాజు హత్యకు గురయ్యాడని వివరించారు ఈ కేసుకు సంబంధించిన ఇప్పటికీ పదమూడు మందిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది అది ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసాక దానికి క్రూర పరాలు తెలుస్తుంది మరి దామా సుబ్బారావు రవిబాబుకి పరిచయం చేసింది గేదెల రావిని అతనే కనబెట్టి సో దామా సుబ్బారావుని కూడా అతను బ్లాక్మెయిల్ చేయడం మొదలు పెట్టాడు సో పబ్లిక్ గా చాలా చోట్ల దామా సుబ్బారావు ఈ డబ్బులు నాకు రవిబాబుతో ఇప్పించకపోతే అతను చంపేస్తానని చెప్పి చాలా చోట్ల వీడు పగల వాళ్ళు పలికినట్టు తెలుస్తుంది అలాగే ఈ మాతృశ్రీ హౌసింగ్ సొసైటీ అని చెప్పి దామా సుబ్బారావు ఆయన అరవై ఎకరాల లేఅవుట్ ఒకటి చేస్తున్నాడు అందులో కూడా కొంత సైట్ ని ఆక్రమించుకుని గేదెల రాజు దామా సుబ్బారావుకి కొద్దిగా ఇబ్బంది కలిగజేసినట్టు తెలుస్తుంది సో ఈ రెండు కారణాలలో వల్ల గేదెల రాజు మీదుగా దామా సుబ్బారావు కూడా గర్జస్ డెవలప్ అయ్యి ఇక మూడో వ్యక్తి భూపతి రాజు శ్రీనివాసరాజు ఈ శ్రీనివాసరాజు ఒక బినామీ ఆస్తి మీద కన్నీసారు ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర సుమారు ఏడు వందల గజాలు సో ఆ బినామీ ఆస్తి సొంత దారి దగ్గర నుంచి బలవంతంగా అగ్రిమెంట్ కాపీ ఒకటి రాయించుకుని ఆ ఒరిజినల్స్ కూడా వాళ్ళ దగ్గర బలవంతంగా ఈ మహేష్ ఉపయోగించుకుని తీసుకోవడం జరిగింది సో ఎప్పుడైతే జరిగిందో ఆ బినామీదారు గేదెల రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి మరపెట్టుకున్నాడు దాంతో గేదెల రాజు తిరిగి ఈ శ్రీనివాసరాజు బెదిరించడం మొదలు పెట్టాడు నాకు కూడా వాటా కావాలి ఆ బినామీ ఆస్తులు అని చెప్పి సుమారు యాభై లక్షలు కావాలని సో ఈ విధంగా ఈ ముగ్గురికి కూడా గేదెల రాజు మీద గ్రౌజ్ డెవలప్ అయింది దాంతో ప్లాన్ చేసుకొని వీళ్ళు ఎలాగైనా లేపేయాలి లేకపోతే మన ముగ్గురికి కూడా ఇష్యూ అవుతుందని చెప్పి ప్లాన్ చేసుకు నలుగురు మిలేషియా సభ్యులు జిల్లా ఎస్పీ రాహుల్ దేవ్ శర్మ ఎదుట లొంగిపోయారు ఈ మేరకు జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఎస్పీ రాహుల్ దేవ్ శర్మ ఆయా వివరాలను వెల్లడించారు జీకే వీధి మండలం దేవరపల్లికి చెందిన కుర్రా బలరాం కుర్ర సత్తి పాంగి గద్దర్ డిప్పల వెంకట్రావులు నేడు లొంగిపోయినట్లు చెప్పారు వీరంతా గాలికొండ ఏరియా కమిటీ దళానికి చెందిన సభ్యులుగా ఆయన పేర్కొన్నారు ఒక్కొక్కరిపై లక్ష రూపాయలు చొప్పున ప్రభుత్వ రివార్డులు ఉన్నాయని చెప్పారు ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ప్రాబల్యాన్ని కోల్పోతున్న మావోయిస్టుల చర్యలను సహించలేకే సభ్యులు రొంగిపోయినట్లు ఎస్పీ వివరించారు
వీళ్ళ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని మామూలుకి పూర్తి స్థాయిలో నిర్మించడంలో పోలీస్ మన విశాఖపట్నం డిస్టిక్ ముందు నలుగురు పెద్దపాటు ఊర్ పెద్దపాటు విలేజ్ దేవ్రపండి పంచాయతీ జీకేజీ మండలం నుంచి నలుగురు సరెండర్ అయ్యారు ఈ నలుగురు ఇంతకు ముందు మన జీకేజీలో సెక్షన్ కమాండర్ అంటే దళం కమాండర్ గా పనిచేశారు వాళ్ళు రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల పదిహేడు వరకు వాళ్ళు పనిచేశారు ఇందులో ఫస్ట్ పర్సన్ కొర్ర బలరామ్ కొర్ర బలరామ్ ఫస్ట్ పర్సన్ ఆయనే మూడు మర్డర్ కేసులు వద్దాయి త్రీ మర్డర్ కేసు ఒక పేమెన్ రేడ్ రెండు వేల ప్రక్షాన ఒక ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్ మనకి లాస్ట్ ఇయర్ జరిగింది పెద్ద కూడా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్ ఇద్దరికి మనం తీసుకువచ్చి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించాను ఆ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్ లో వాడు కూడా ఉన్నారా తప్పించుకున్నారా ఆ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్ లో మూడు బ్లాస్టింగ్ చేశారా టోటల్ కలిపి పన్నెండు ఒకటి లో ఉన్నారా కూర్ర బలరామ్ సెకండ్ కూర్ర సత్తి కూర్ర సత్తి కూడా బి సెక్షన్ కమాండర్ దళం కమాండర్ ఆయన మీద కూడా వన్ ల్యాక్ రివార్డ్ ఉంది ఈ నలుగురు మీద ఒక్కొక్క లక్ష రివార్డ్ ఉంటుంది కూర్ర సత్తి కూడా మనం సాగులలో ముగ్గురు విలేజ్ కి చంపేశారా మూడు ఎక్స్చేంజ్ ఫైర్ లో ఉన్నారు ఇతను ఒక పేమెంట్ రేట్ చేశారా చిడిగొండి భాస్కర్ వంటి లో రెండు అబ్డక్షన్ రెండు బ్లాస్టింగ్ మొత్తం కలిపి పది అఫెన్స్ లో కూర్ర తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్నికల్లో నిరుద్యోగులకు ఇచ్చిన హామీని మూడు సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా పట్టించుకోవడం లేదని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి కొయ్య ప్రసాద్ రెడ్డి ఆరోపించారు వైఎస్సార్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న సమయంలో మరలా నిరుద్యోగులను మభ్య పెట్టేందుకు నిరుద్యోగ భృతి కల్పిస్తామని చెప్తున్నారని చెప్పారు ప్రత్యేక హోదా వస్తే రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగులకు ఉపాధి వస్తుందని ముందు నుండి తమ పార్టీ చెబుతున్నా పట్టించుకోని చంద్రబాబు విశాఖ వేదికగా రెండు సదస్సులు నిర్వహించి లక్ష ఉద్యోగాలు వస్తాయని రెండు లక్షల కోట్లు పెట్టుబడులు రాష్ట్రానికి వస్తాయని చెప్పినా ఇప్పటికీ కనీసం రెండు వేల కోట్లు కూడా రాలేదని ఆరోపించారు ఈ మీడియా సమావేశానికి ఉత్తర నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీలు చంద్రమౌళి ఉషాకిరణ్ హాజరయ్యారు డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది ప్రత్యేక హోదా వస్తే నిరుద్యోగ సమస్య కొంత సమస్య తప్పుతున్న విషయాన్ని అనేక సార్లు చెప్పినప్పటికీ కూడా మరి ప్రత్యేక హోదా విషయాన్ని పక్కకు పెట్టి ఇవాళ ఏ విధంగా ఇవాళ ఏ విధంగా ఏ విధంగా ప్రత్యేక హోదాను పక్కకు పెట్టడం వల్ల రాష్ట్ర పెట్టుబడి రాకుండా పోయే మనం చూస్తా ఉన్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇరవై ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయలు విలువైన పెట్టుబడులు తీసుకొస్తామని చెప్పి రెండు సమ్మెట్ల ద్వారా చెప్పినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రోజుకి వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు కూడా తీసుకున్న పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చి ఐదు లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని చెప్పినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం ఒక్క ఉద్యోగం కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితి మనం చూసాం ఎంతవరకు ఒక పక్క ఇల్లు కూడా నిర్మించలేదు ఈ సంవత్సరంలోనే ఎన్నికలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఐదు లక్షల ఇల్లు కట్టేస్తామని చెప్తా ఉన్నారు ఈ రోజు వరకు భూసేఖరం జరగలేదు భూసేఖరం జరగకుండా ఏ విధంగా జిల్లా కోర్టులో బార్ అసోసియేషన్ సభ్యులు న్యాయవాదుల ఆధ్వర్యంలో రాష్ట న్యాయ శాఖ మంత్రి కొల్లు రవీంద్రను ఆత్మీయ సన్మానం కార్యక్రమం నిర్వహించారు కోర్టు ఆవణలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో బార్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు బాలకృష్ణ కార్యదర్శి జగదీశ్వరరావు స్థానిక ఎమ్మెల్యే వాస్పల్ గణేష్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో ముఖ్య అతిథికి జిల్లా బార్ లో ఉన్న సమస్యలతో పాటు న్యాయవాదుల సమస్యలను మంత్రి దృష్టికి తీసుకువచ్చారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి కొల్లు రవీంద్రం మాట్లాడారు విభజన తర్వాత రాష్టం సమస్యల్లో ఉన్నా గాని ముఖ్యమంత్రి అందరి సమస్యలను తీరుస్తున్నారని న్యాయవాదుల సమస్యలను ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకువెళ్తానని హామీ ఇచ్చారు కేవీ సుబ్బారావు గారి కుమారులు హైకోర్టులో జస్టిస్ గా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఇలా అనేక మంది పెద్దలు ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంగణంలో మీరందరూ కూడా పనిచేయడం ఇదంతా కూడా చాలా సంతోషం ఈరోజు ఈ సందర్భంలో చాలా విషయాలు మీరందరూ కూడా చెప్పారు రాష్ట్ర విభజన జరిగినటువంటి పరిస్థితుల్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక సమస్యలు కూడా పరిష్కారం చేసుకోగలిగాం ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో గతంలో ఎన్నికల ముందు అందరినీ అన్ని వర్గాలని కూర్చోబెట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు 
అన్ని వర్గాలకు ఏ రకంగా న్యాయం చేయాలనేది ఒక ప్రణాళిక తయారు చేసుకుని ఎలక్షన్స్ కావడం జరిగింది ఎలక్షన్స్ అయిన తర్వాత ఒక్కొక్కటి ఈ రోజు అమలు చేసుకుంటూ ముందుకు వస్తా ఉన్నాం ఈ రోజు అన్ని వర్గాలకి రైతులకి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ అన్ని వర్గాలు కూడా ఇవన్నీ న్యాయం చేస్తూ మరి యువత కూడా ఇవాళ నిరుద్యోగ భాషా ప్రాతిపదికన రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ దినోత్సవం రోజుని తెలుగు భాషను కాపాడేందుకు తెలుగుదండు సత్యాగ్రహం ప్రేరతో నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తోంది జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన దీక్షా శిబిరంలో నగరానికి సంబంధించిన కవులు కళాకారులు సాహితీవేత్తలు భాషాభిమానులు ఈ దీక్షా శిబిరానికి వచ్చి తమ మద్దతు తెలియజేశారు సత్యాగ్రహ దీక్షకు దిగిన పరవస్తు పచ్చపీఠం అధ్యక్షుడు సూరి దీక్షను ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు తెలుగు భాషను రక్షించుకునేందుకు ఇంతకంటే మార్గం లేకుండా పోయిందని ప్రస్తుత రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటు గత పాలకులు కూడా విదేశీ విద్యపై మక్కువ పెంచుకోవడంతో నేటి యువత బలవంతపు మరణాలకు పాల్పడుతున్నారని ఇదే విధానం కొనసాగితే కొత్తగా నిర్మించబోయే రాజధానిలో విద్యార్థులు బాల కార్మికులుగానే పనిచేయవలసి వస్తుందని అన్నారు ఇటీవల ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన ఉత్తర్వుల నెంబర్ పద్నాలుగును వెంటనే రద్దు చేసి ప్రాథమిక విద్యను తెలుగులోనే నేర్పాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ రోజు మనం తెలుగు దండ ద్వారా మనం తెలుగు భాష మన యొక్క మాతృభాష మనుగడ కోసం ఈ రోజు మన కార్యక్రమాన్ని సత్యాగ్రహ కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టాం ప్రభుత్వం ఈ రోజు నిర్లక్ష్యంతో మాతృభాషను పోకట వేళతో ప్రకలించే ప్రకలిస్తుందేమన్నటువంటి ఒక బెంగ పట్టుకుని ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టాం ఆంగ్లం ఆంగ్లం అని ఆంగ్లం యొక్క మోజులు ఆ వేలం వేరిలో ఈ రోజు ప్రభుత్వము మన మున్సిపల్ పాఠశాలలో కూడా ఆంగ్ల మాధ్యమం ప్రవేశపెట్టింది ఆంగ్లానికి మనం వ్యతిరేకం కాదు కాకపోతే ఏంటి అంటే ఆరు ఏడు ఎనిమిది చదివిన వాడు తొమ్మిది పది ఇంగ్లీష్ లో చదవలేడు కదా అది మన ఏడుపు వాడికి ఆరో తరగతి నుంచి నువ్వు ఇంగ్లీష్ అంతగా చెప్పాలనుకుంటే చెప్పేసాయి అంతవరకే కానీ మధ్యలో ఆంగ్ల మాధ్యమాన్ని ప్రవేశపెడితే పోని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఏమైనా సంపన్నుల వేరే ట్యూషన్లు పెట్టించుకుని చదివించుకోవడానికి లేదు కదా ఏ దారి తిన్ను లేకనే మా బడికి పంపిస్తున్నాం లేకపోతే మనలాగా వేలం వేదిగా విషవృక్షాలు పెంచుతున్నటువంటి ఆ ప్రైవేటు పాఠశాలకే పంపించేవాళ్ళు ఇది ఒకరు ఏదో ఒక తల్లిదండ్రులు లేకపోతే ఈరోజు తెలుగుదేశము మన కాంగ్రెస్ చేసింది కాదు దాదాపు అరవై సంవత్సరాలుగా ఆంగ్లం మీద మనం మోసు పెంచుకుని వేలం వేదిగా చేయడం వల్ల ఈ రోజుకి ఈ రోజు మన ఆపన్నులకు సాయం అందించే దిశగా సామాజిక దృక్పథాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ అలవర్చుకోవాలని ఆదాయ పన్ను శాఖ కమిషనర్ టీఎస్ఎన్ మూర్తి అన్నారు గాజువాక కేంద్రంగా నెలకొల్పిన ఆదరణ ఫౌండేషన్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ను ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రారంభించారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు దాతలు సహకరించేందుకు వీలుగా ఎనబై ఈజీ పన్నెండు ఏ అనుమతులు పొందాలని సూచించారు తద్వారా దాతలు ఇచ్చే వివరాలకు ఆదాయపు పన్ను మినహాయింపు ఉంటుందని పేర్కొన్నారు గత కొన్నేళ్లుగా విస్తృత సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న ఫౌండేషన్ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు మాండే సత్యనారాయణ తెరపల్లి శ్రీనివాసరావులు మరో ముందడుగు వేసి ట్రస్ట్ ను ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయమన్నారు పరిశ్రమల యాజమాన్యాలు క్రీడలను దత్తత స్వీకరించి దేశ ఖ్యాతిని ఇనుమడింపజేయాలని కేంద్ర ఉక్కు శాఖ మంత్రి చౌదరి బీరేంద్ర సింగ్ పిలుపునిచ్చారు విశాఖ ఉక్కులో బ్యాడ్మింటన్ కోచింగ్ క్యాంపును ఒలింపిక్ బ్యాడ్మింటన్ విజేత స్టీల్ ప్లాంట్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ పివి సింధుతో కలిసి ఆయన ప్రారంభించారు సెక్టర్ ఫైవ్ లోని మల్టీపర్పస్ హాల్ లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో సింధు బ్యాడ్మింటన్ ఆడి ప్రత్యేక ఆకర్షణ గనించింది ఈ సందర్భంగా ఉక్కు యాజమాన్యం ఆమెను ఘనంగా సత్కరించింది కోచింగ్ క్యాంప్ ద్వారా క్రీడాకారులు తమ ప్రతిభను పదుగుపెట్టి విశాఖ ఖ్యాతిని విశ్వ వేదికపై చాటాలని ఈ సందర్భంగా మంత్రి ఆకాంక్షించారు బ్యాడ్మింటన్ క్రీడకు ఉక్కు ప్రోత్సాహాన్ని అందించడం ఎంతైనా అభినందనీయమన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉక్కు సీఎండి మధుసూదన్ రావు ఇతర సిబ్బంది పాల్గొన్నారు 
ఉత్తరాంధ్రుల ఆరాధ్య దైవం శ్రీ వరాహలక్ష్మి నృసింహస్వామి ఆలయ హుండి ఆదాయాన్ని క్షేత్ర ప్రాంగణంలో ఉన్నతాధికారుల పర్యవేక్షణలో సిబ్బంది లెక్కించారు పదిహేను రోజులకు గాను అప్పన్న స్వామి హుండి ఆదాయం నలభై ఐదు లక్షల పదమూడు వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఏడు రూపాయలు లభించినట్లు ఆలయ అధికారులు వెల్లడించారు నగదుతో పాటు డెబ్బై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు గ్రాముల బంగారం ఐదు పాయింట్ ఐదు ఐదు కేజీల వెండి లభ్యమైనట్లు వివరించారు వరుస పర్వదినాలను పురస్కరించుకుని సింహాచల క్షేత్రానికి భక్తుల తాకిడి పెరిగిందని అధికారులు తెలియజేశారు జనావాసాల మధ్య మద్యం దుకాణాలను ఉపేక్షించబోమంటూ గత నూట ముప్పై మూడు రోజులుగా జ్ఞానాపురం కూడల్లో స్థానిక మహిళలు చేస్తున్న పోరాటానికి ఫలితం దక్కింది మద్యం దుకాణాల ఏర్పాటుకై ముమ్మర చర్యలు చేపట్టిన యాజమాన్యం ప్రజల నుంచి వ్యక్తమైన వ్యతిరేకతతో వెనక్కి తగ్గింది దీంతో నిరసనకారులు తమ నిరసనను ముగిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు స్థానిక ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ చొరవతో మద్యం షాపుల నిర్వాహకులు తమ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవడం సంతోషంగా ఉందని మహిళలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి ఇచ్చిన భరోసాతో తాము నిరసనకు ముగిస్తున్నామని స్థానిక చర్చ్ ప్రతినిధి రాజ్ కుమార్ పేర్కొన్నారు గత నూట ముప్పై మూడు రోజులుగా జ్ఞానాపురం మన విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ముప్పై మూడవ వార్డులో నలభై నాలుగవ వార్డులో ఉన్నటువంటి ఈ పద్మశ్రీ వైన్ షాప్ అలాగే జనత వైన్ షాప్ ఇక్కడి నుంచి తరలించాలని మేము నూట ముప్పై మూడు రోజులుగా చేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క నిరసన ఈ రోజుతో మేము ముగిస్తున్నాం దీని కారణం ఏమిటంటే నిన్నటి దినాన మన ప్రియతమ ఎమ్మెల్యే గారు శ్రీ వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ గారు పత్రికా ముఖంగా అందరి సమక్షంలో మాకు ఇచ్చినటువంటి హామీ భరోసాను బట్టి పద్మశ్రీ వైన్ షాప్ జనత వైన్ షాప్ వారి యాజమాన్యం వారు ఇక్కడి నుండి జ్ఞానాపురం నుండి ఈ వైన్ షాప్స్ని దూరంగా తరలించాలని నిర్ణయించుకున్నారు కాబట్టి మీరు ఈ యొక్క సమ్మెను లేకపోతే ఈ ధర్నాని ఈ నిరసనని ప్రాణాంతక విష జ్వరాల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని దక్షిణ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే వాస్పల్లి గణేష్ కుమార్ సూచించారు నియోజకవర్గంలో మలేరియా ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఆయన విస్తృతంగా జీవీఎంసీ అధికారులతో పర్యటించి ప్రభుత్వం అందించిన దోమతెరలను పంపిణీ చేశారు అదే సమయంలో పరిసరాల పరిశుభ్రత దోమల నివారణకు చేపట్టాల్సిన చర్యలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు నగరంలో ప్రజల అవసరాలకు అనుగుణంగా సుమారు లక్ష ఇరవై ఐదు వేల దోమతెరలను ప్రభుత్వం అందించిందని వీటిని జీవీఎంసీ ద్వారా ప్రజలకు అందజేస్తున్నట్లు చెప్పారు ఈ క్రమంలో ప్రజలు వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పారు ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ తీసుకునేందుకు ఈరోజు కొన్ని హౌసెస్ని ముఖ్యంగా కొన్ని మలేరియా ప్రోన్ ఏరియాస్ని 
Agnes Stadium jadi kita mana. Mana City itu ani semua ru laksa yang ramai yang itu bela. Kamu terlalu ni, tapi ini juga pada disuruh cerita untuk semua jenis ini. Ia rosu dom terlalu, jika mesti kita faham macam mana jadinya. Mana ini rosu jekta, ini ramai janda wadu, beli beli, ala ke jabar tota, jala ra peta, mario pendur peta. ये बरसात बांध कर लो ये पूरा ये मलेरिया प्रोन का पट्टे इकरे ये एरिया लोना सुमा रणवीर वेला आई द वेल मंज की ये दोम तार लंच चिरुंग बस मंज के सी इकरा आवागम महिला संघाल नेतल पै पेटिनेक आक्रम केसनलु रद्धु चेयालांटु मम्म पक्ष पार्टीलु जिल्ले कलेक्टर कवु विनती पत्रानी समर्पिन्चरु मिस इंडिया पोटीलु रद्धु चेयालनी डिमान चेसन महिला संघाल नेतल पै पोलिसलु सेक्षिन 107 पेटड़न पै இப்படு போராட்டாலு சேசுன்ன வாரிப்பை கேசிலு பெட்டிடம் எந்த வருக்கு சமன்சு சமன்டு பிரச்னின்சார். Kesalahan dagar undi, ini rakana matlamah yang si stone sendiri je si, tapi pada waktu itu dia cuci. Dan kita mana bi perjalanan jumpa orang ini, mana sahun betul orang ini dua malam. Ayo, tapi ni, 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 விசாகலோ மிஸ் வாயிசாக போட்டில்னு வெண்டனே ரத்து செய்யாலன்டு ஜனஜயகரண சமித்தி ஆத்துரையில்லோ வித்தார்திரு BJP YSR பாட்டில நேதலு GVMC காந்தி விக்ரம் வத்த நிர்சன் தெலிப்பேரு இசந்தரபங்க மிஸ் வாயிசாக போட்டில்னு வெண்டனே ரத்து செய்சுனட்லு பிரக்டின்சலன்டு Blue Blue <laughs> நகரல் பட்டபகலே நடிரோடு பை மகிலபை அச்சாசாரன் ஜரகடம் மிஸ் விசக்கப் போட்டில் வியத்திரிக்கிச்து சாமான்ய பிரஜா பார்டி மீடியா சமாவிசல் நிறுகின்சிந்தி பார்டி காரியலின்லோ ஆ பார்டி பிரதான கர்தர்சி செந்தரசேக்கர் மாட்லடாரு प्रसांत नगरनलो नडिरोडु पै वो मानसिक महिल पै पट्टपगले आच्चाचारन चेसर अंटे रास्ट्रनलो पोलीस यवस्था एविदंगा पनिचेस्तों दो अर्थमोतों दनी आरुपिन्चारू मिस वाइजाग पेरलो महिलनलो किंच परच्च विदंगा उन्डे अच्छे शर्म चाहिए इसमें ढूंढ संगठना मन वेल चूस चुन्दे ये परिसिस चूस चुन्दे ये राष्ट्र में लो मरे मुख्यम का विषय का महान अगर उन लो इलान्ड संगठन लो मन प्रथम ले ये रखने का प्रयत्न रक्षित चुन्दे अंदाज़ के नेता चुन्दे का मनों चोड़ा चु महिला रक्षण कल्पन चलाया पन उन्होंने प्रयत्न राष्ट्र में उन्होंने उन्नताधिक गार्लो, जिला उन्नताधिक गार्लो, एसपी गार्लो, कल्पना को डांस रहे या कार्यक्रम आने के इच्छुक उन्होंने प्रादान्य चूस सुन्दे महिलानों पतला और आठ वस्तुओं का प्रबंधन बार बन्ची विलासवाद वस्तुओं का चूसी 
ప్రభుత్వరంగ పరిశ్రమల పరిరక్షణ స్టీల్ ప్లాంట్ కు సొంత గనులు కేటాయించాలని కోరుతూ సిపిఎం సంతకాల సేకరణ చేపట్టింది వివిధ కళాశాలలో నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమాల్లో భాగంగా గాజువాకలోని కళాశాల విద్యార్థుల ఉద్యమాన్ని సంఘీభావాన్ని తెలుపుతూ సంతకాలు చేశారు ఈ సందర్భంగా సిపిఎం గాజువాక నాయకులు సుబ్బారావు మాట్లాడారు ప్రభుత్వరంగ పరిశ్రమలు రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత యువతపైనే ఉందన్నారు ప్రైవేట్ వ్యక్తుల చేతుల్లోకి పరిశ్రమలు వెళితే ఉపాధి అవకాశాలు దెబ్బతింటాయని పేర్కొన్నారు ఈ క్రమంలో విద్యార్థులంతా చైతన్యవంతం కావాలని కోరారు ఏవైనా ప్రభుత్వాంగ పరిశ్రమ వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే గాజువాక్ ఈరోజు దగ్గరికి సాధించి అంతకుముందు మీకు ఉన్న చిన్నపిల్లలు కాబట్టి తెలియదు గాజువాక్ అంతా కూడా పన్నెండు గ్రామాలు జొన్న చేయలు స్వప్ప చేయలతో ఉండేటటువంటి ఏరియా కానీ ఎప్పుడైతే విశాఖ పట్టణం గాజువాక ప్రధానంగా కార్యక్రమాలు అభివృద్ధి అవుతుందో అనేక మంది ప్రభుత్వ పరిశ్రమలు ఉద్యోగాలతో పాటు ఈ పట్టా పేరు బతికాలని అనేక మంది బిల్డింగ్ వర్కర్ తోటి వారికి సాయపడుతూ అందరి సంతోషాన్ని కోరుకుంటూ జీవనం సాగిస్తే మానవ జన్మ సార్థకమవుతుందని పోర్టు ట్రస్ట్ చైర్మన్ కృష్ణబాబు పేర్కొన్నారు తెలుగు వెలుగు సాంస్కృతిక సమాఖ్య హెల్ప్ టు హెల్ప్ ఫౌండేషన్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో కడకు వందనం సేవక సత్కారం పేరిట నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు మంగళవారం పిఠాపురం కాలనీలోని కళాభారతి ఆడిటోరియం వేదికగా నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు ప్రముఖులు ఘనంగా సత్కరించారు వివిధ రంగాల్లో సేవలు అందించిన వారిని గుర్తించి వారిని ఈ విధంగా సత్కరించుకోవడం ఆనందంగా ఉందని కృష్ణబాబు అన్నారు ఏదైనా ఒక వ్యక్తి జీవితంలో తను చేసిన మంచి పనుల్ని పది మంది గుర్తించి చెప్పడం అనేది చాలా మంచిది లైన్ విజయ్ కుమార్ గారు నాకు చాలా సంవత్సరాల నుంచి తెలుసు మాకు బంధువులు అవుతారు ఆయన చాలా మంచి కార్యక్రమాలు లైన్స్ క్లబ్లో ఉంటూ అలాగే వ్యక్తిగతంగా కూడా చాలా చక్కని కార్యక్రమాలు చేపట్టారు ఎవరికైనా మానవ జన్మ అనేది అత్యున్నతమైందని చెప్తూ ఉంటాం ఆల్మోస్ట్ టాప్ ఆఫ్ ది పిరమిడ్ ఎవల్యూషన్ సైకిల్లో ఎందుకంటామంటే మనకి విచక్షణ ఉంటుంది బుద్ధి ఉంటుంది ఉద్యోగులు అంకిత భావంతో పనిచేయాలని విశ్రాంత ఐఆర్ఎస్ అధికారి కైలాష్ గుప్తా అన్నారు మంగళవారం ద్వారకా నగర్ పౌర గ్రంథాలయం వేదికగా సెంటర్ ఫర్ పాలసీ స్టడీస్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన సదస్సులో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ఆహుతులకు దిశానిర్దేశం చేశారు ఈ మేరకు హౌ ఐ గాట్ అవుట్ ఆఫ్ ఆక్వర్డ్స్ సిచ్యువేషన్స్ ఇన్ మై సర్వీస్ అనే అంశంపై సుదీర్ఘ ప్రసంగం చేశారు అనంతరం ఆయన సతీమణి విశ్రాంత ఐడిఎస్ఎస్ అధికారి అధికారిని డాక్టర్ విజయలక్ష్మి గుప్తా ఆబ్లిక్ అకౌంటబిలిటీ అనే అంశంపై మాట్లాడారు ఈ సందర్భంగా వారు ఉద్యోగ గమనంలో అనుభవాలను తెలియజేశారు In fact, I would give a few incidents during my 37 and a half years of civil service which were very interesting but very awkward. కార్పొరేట్ ఐక్యూ సెంటర్ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల రెండవ తేదీన డిజిటల్ మేకింగ్ అనే అంశంపై సదస్సు నిర్వహించనున్నట్లు సంస్థ ప్రతినిధి జయకృష్ణ తెలిపారు విజేఎఫ్ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమాపేశంలో సంబంధిత వివరాలను ఆయన తెలియజేశారు అనేక మంది యువతకు విద్యార్హతలు ఉన్నా తీవ్ర నైపుణ్యాలు ఏమి కారణంగా ఉద్యోగాలు పొందడంలో విఫలం చెందుతున్నారని అటువంటి యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పనే లక్ష్యంగా తమ సంస్థ కృషి చేస్తోందన్నారు ఇందులో భాగంగా రైల్వే జీఆర్ఎం కార్యాలయం సమీపంలోని హోటల్ అక్షయ వేదికగా జరగనున్న అవగాహన సదస్సులో ఎంపిక పరీక్షలు నిర్వహిస్తామన్నారు ఎంపికైన వారికి ఉత్తమ శిక్షణను అందించి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని వెల్లడించారు దానికి కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ స్కిల్ సెట్స్ కంపెనీ వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుని ఆ స్కిల్ సెట్స్ వాళ్ళ కంపెనీ స్టూడెంట్స్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తాం 
అంటే ప్రస్తుతం మేము ఫోకస్ చేసే ఏరియాస్ నాలుగేనండి డిజిటల్ టెక్నాలజీ విచ్ ఇస్ ది బస్ వర్డ్ అక్రాస్ ది గ్లోబ్ నౌ అట్ ద లాజిస్టిక్స్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ వైజాగ్ ఆఫర్ చేసే వాళ్ళు ఇంతవరకు ఎవరు లేరు సో ఇట్ ఈస్ ఎ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ది ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు వాతావరణంలో పలు మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి శీతాకాలం ప్రారంభం కావడంతో చలాని గాలులు తాకిడి క్రమంగా పెరుగుతూ వస్తోంది అటు పగటిపోటు ఎండ తీవ్రత యథావిధిగా కొనసాగగా సంధ్యా సమయంలో మంచు ప్రభావం కనబడుతోంది అటు కొండ ప్రాంతాల్లో చల్లని గాలుల తాకిడి అధికమవుతోంది ఇక నగరంలో నమోదైన ఉష్ణోగ్రత వివరాలు చూస్తే వాల్టైర్లో గరిష్టంగా ముప్పై మూడు ఎయిర్పోర్ట్లో ముప్పై రెండు పాయింట్ ఎనిమిదిగా నమోదైంది మరోవైపు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు చూస్తే వాల్టైర్లో ఇరవై ఐదు పాయింట్ నాలుగు ఎయిర్పోర్ట్లో ఇరవై మూడు డిగ్రీల సెల్సియస్గా నమోదైంది బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి కేంద్రంపై మరోసారి ధ్వజమెత్తిన రాహుల్ గాంధీ పారిశ్రామికవేత్తల ప్రయోజనాలను పెంచడంలో మోదీ సర్కార్ సఫలమైందని విమర్శ అమరావతిలో కొనసాగిన ఏపీ కేబినెట్ సమావేశం నల్ల చట్టాలపై గవర్నర్ అభ్యంతరాలపై కొనసాగిన సుదీర్ఘ చర్చ సంచలన రౌడీషీటర్ హత్య కేసులో మరో ముగ్గురు మీడియా ముందుకు ఆర్థిక లావాదేవీలే హత్యకు దారి తీశాయన్న సంయుక్త కమిషనర్ నాగేత నలుగురు మిలేషియా సభ్యులు ఎస్పీ ఎదుట లొంగుబాటు మీడియా సమావేశంలో వివరాలు వెల్లడించిన రాహుల్ దేవ్ శర్మ ఉక్కులో బ్యాడ్మింటన్ కోచింగ్ క్యాంప్ను ప్రారంభించిన కేంద్ర ఉక్కు శాఖ మంత్రి బ్యాడ్మింటన్ క్రీడతో క్రీడాకారులను ఉత్సాహపరిచిన పివి సింధు ఇవి బుల్టెన్ అప్డేట్స్ స్టేట్ యూన్